ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲಿ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂಥ ಬರ್ಮಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಮಣ್ಣನವರು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಬರ್ಮಣ್ಣವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸೂರು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ದ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇತಿಹಾಸ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿನ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರನೇ ಇಸ್ವೀಲಿ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗು ಸಾಗಿಸಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಭಾಳ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೀತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎರಡನೇ ಮಹಾ ಮಹಾಯುದ್ಧರ ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ತೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕರ ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಈ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಅವತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಈ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಈಸೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದೆ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಅಂಥ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ತಡೀತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಂಚೇಗೌಡರು ಅಂತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅಮಲ್ದಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಊರಿನ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೀತಾರೆ ತಡೆದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಹಿಂ ಹಿಂದಿಟ್ಟೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಚಳುವಳಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಸೂರಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನೇ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾಸಿಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಕಾರಣ ಅವತ್ತಿನ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಏನು ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್
ಜನರು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಂಪತಿ ಈ ಒಂದು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ದಲಿತ ದಲಿತ ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ವೇ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾವು ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಲಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಯಾರು ಜೀತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜೀತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಸಾವ್ಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರಣ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎ ಓ ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನ ಜನಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಈ ಜನಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಜನಸಂಘದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಸಂಘ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜನಸಂಘ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ದಲಿತರನ್ನ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ತುಳಿಯಕ್ಕಾಗಿನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಜನ ಈ ದೇಶನ ಆಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ ಆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಳ್ತಾ ಇವತ್ತೇನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿದವರನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಡೊಂಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ದಲಿತರಿಗೆ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ದೊಡ್ಡದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಷ್ಟೇ ದಲಿತ ಉದ್ಧಾರ ದಲಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ದಲಿತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ